കോച്ചിങ് മലബാർ ഓൺലൈൻ ചാനൽ നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുമരംപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ കെ പി ഹംസയെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു സി പി എം സി പി ഐ പോരെ യു ഡി എഫിന് തുണയായി സി പി എമ്മും കേരള കോൺഗ്രസും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു കുമരംപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഭരണത്തിലെത്താൻ സി പി ഐ സഹായിച്ചു എന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം തകർത്തത് സി പി എം ആണെന്നും മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കാതെയാണ് സി പി എം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്നും സി പി ഐ നേതാക്കൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വർഗീയതയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാനാണ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംകുമാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിച്ച കാമുകിയെ ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് വഴി മോചിപ്പിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത യുവാവ് സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിൽ അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത് തൃശൂർ വാരന്തപ്പള്ളി വേലുപ്പാടം സ്വദേശി ഗഫൂർ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് യു ഡി വൈ എഫ് മാർച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ അഴിമതിയും ദുർഭരണവുമെന്ന് നേതാക്കൾ കുമരംപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി കെ പി ഹംസ സ്ഥാനമേറ്റു യു ഡി എഫ് മുൻ ധാരണ പ്രകാരം മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഹുസൈൻ കൊളശ്ശേരി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിലെ കെ പി ഹംസ പുതിയ പ്രസിഡന്റായത് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകിയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും സി പി എമ്മും കേരള കോൺഗ്രസും വിട്ടുനിന്നത് യു ഡി എഫിന് തുണയായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കേരള കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും വിട്ടുനിന്നതോടെ സി പി ഐ ആയിരുന്നു യു ഡി എഫിനെതിരായി മത്സരിച്ചത് യു ഡി എഫിലെ കെ പി ഹംസയ്ക്ക് ഒമ്പതും സി പി ഐക്ക് അഞ്ചും വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു തുടർന്ന് കെ പി ഹംസയെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും വീണ്ടും രണ്ടു തട്ടിലായി കുമരംപത്തൂരിൽ കുറെ കാലമായി സി പി എമ്മും സി പി ഐയും രണ്ടു തട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തെങ്കര പഞ്ചായത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം രമ്യതയിലായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും സി പി എമ്മും സി പി ഐയും കുമരംപത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ രണ്ടു തട്ടിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം യു ഡി എഫ് കുമരംപത്തൂരിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി കുറച്ചു സമയമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്ത് കഴിയുന്നത്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഹംസ പറഞ്ഞു കുമരംപത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിലെ തർക്കം മുതലെടുക്കാനാവാതെ എൽ ഡി എഫ് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഭരണസാധ്യതയുള്ള കുമരംപത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് യു ഡി എഫ് ധാരണ പ്രകാരം ഹുസൈൻ കോളശ്ശേരി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇതോടെ യു ഡി എഫിൽ അസ്വാരസ്യവും ഉടലെടുത്തു തുടർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഇതിനിടെ എടുത്തിരുന്നു ഇതോടെ പതിനെട്ട് അംഗങ്ങളുള്ള കുമരംപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഒമ്പതും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സഹായത്തോടെ എൽ ഡി എഫിന് ഒമ്പതും സീറ്റുകളായി എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതോടെ എൽ ഡി എഫിലെ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിലുടക്കി സി പി ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സി പി എമ്മും കേരള കോൺഗ്രസും വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ യു ഡി എഫിന് സുഗമമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണം ലഭിച്ചു സി പി ഐ യു ഡി എഫിനെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം പറയുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നും സി പി എം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു നിലവിൽ നാല് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യു ഡി എഫ് ശിഥിലമായിരിക്കുക യു ഡി എഫിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങളിൽ പലരും ഭരണമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഘടകക്ഷിയായ സി പി ഐയുമായി ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ വളരെ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു നിലപാടാണ് സി പി ഐ സ്വീകരിച്ചത് മുന്നണിയുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി ഐ പ്രവർത്തിച്ചത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് കുമരംപത്തൂർ സർവീസ് ആയിരുന്ന ബാങ്കിലുൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് രാജീവ്കെ അതിനു മുൻപ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പാനലിൽ നിന്ന് മത്സര
ഡയറക്ടർമാരുടെ രാജി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നൽകുകയും ചെയ്തു മുന്നണി ധാരണ പ്രകാരം നീങ്ങുകയാണ് കിട്ടിയാണ് എന്നാൽ ഈ മുന്നണി ധാരണ മുന്നണി തീരുമാനങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി സി പി എം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം സി പി ഐക്ക് അത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കുമരമ്പത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പോൾ സി പി ഐയുടെ നിലപാടാണ് എന്നാൽ ഐക്യം തകർത്തത് സി പി എം ആണെന്നാണ് സി പി ഐ നേതാക്കളുടെ വാദം ഇന്ന് നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സി പി ഐ ആണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് അത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് സി പി ഐ ആണ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സി പി എം ആണ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ധാരണ പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ട് എൽ ഡി എഫ് ഐക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ എട്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഐക്യം തകർത്തത് സി പി എം ആണ് സി പി ഐ അല്ല അതിൽ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഇന്നത്തെ വോട്ടിങ്ങിനെ അവർ വിട്ടു കിട്ടിയത് എന്തായാലും ഒരു ഭരണനേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണെന്നുണ്ടായത് അതാണ് ഇന്നത്തെ കുമരമ്പത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സി പി ഐക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭരണം വരാനുള്ള സാഹചര്യം സി പി ഐ ആയിട്ട് കളഞ്ഞു വിളിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ ആരോപണം ആ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രീതിയാണ് കാരണം കളഞ്ഞു വിളിക്കാൻ എൽ ഡി എഫിന് മതിയായ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്ത് വേണ്ടേ എൽ ഡി എഫ് എട്ട് എട്ട് പേരാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേൻ്റെ മെമ്പർമാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിലിപ്പോൾ പറയുന്ന ആളെന്ന് അവർ പറയുന്ന ആളെന്ന് വോട്ടിങ്ങിനെ വന്നിട്ടില്ല ജോസ് കൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ആൾ ഇന്ന് വോട്ടിങ്ങിനെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമായിരുന്നോ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ജോസ് കൊലിനെ പിന്താങ്ങില്ലല്ലോ കാരണം ജോസ് കൊലി ചിത്രത്തിലില്ലാത്ത ആളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേൻ്റെ ഇതിൽ മത്സരിക്കേണ്ടത് സി പി ഐ ആണ് കുമരപുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ധാരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് ഉള്ള സി പി ഐക്ക് ഉള്ള സമയത്തും പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സി പി ഐ ആണ് ഇവിടെ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫിന് കുമരപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണം കിട്ടുമ്പോൾ നിരന്തരമായി സി പി ഐ മുന്നണി മര്യാദകൾ ലംഘിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓരോ മറ്റൊരു ആരോപണം അത് തികച്ചും അടിസ്ഥാന രീതിയാണ് അങ്ങനൊരു മുന്നണി മര്യാദ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ലംഘി ലംഘിച്ചിട്ടില്ല നിരവധി തവണ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് മറ്റു കക്ഷികളിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിലുള്ള ചേരിപ്പോര വീണ്ടും പഞ്ചായത്തിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത് പ്രതിഫലിച്ചേക്കും വർഗീയതയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീവിഷപുരത്ത് നടന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രേംകുമാർ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എസ് അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ബി രാജേഷ് കെ രാകേഷ് മംഗലാംകുന്ന് മനോജ് കെ മുകുന്ദൻ കൃഷ്ണദാസ് ദിനേശൻ സ്റ്റെനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി പി എം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ഉണ്ടായി വ്യാപിപ്പിക്കുംഴ്ച അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷം അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രാജ്യത്തിലെ നിർണായക പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ
പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചെറുപ്പശ്ശേരി ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി സുഭാഷ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ഐശ്വര്യ അധ്യക്ഷയായി ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ രാജീവ് കെ അജീഷ് ടി അജീഷ് പെ സുഫിഖ് സി അനന്തനാരായണൻ കൃഷ്ണപ്രകാശൻ കെ വി നാസർ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ത്രിപുര എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആസമിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നും ബന്ധാചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ നിയമത്തെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെട്ടിമുറിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിവാർ സംഘടനകളുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ നാട്ടുകലിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം സലീം പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തച്ചനാട്ടുകര നാട്ടുകല്ല് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത് നാട്ടുകൽ ആശുപത്രി പടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് അണ്ണാൻതൊടിയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി പി അലവി അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഹംസ നിയോജക മണ്ഡല കമ്മിറ്റി ട്രഷർ ഇ കെ മൊയ്ദു പുഹാജി മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എൻ സയ്ദ് അലവി മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ പി കുഞ്ഞലവി കെ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ സഫ്വാൻ എ കെ മുസ്ലിയാർ പി ടി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സി പി സയ്യിദ് അലവി കരിമനക്കല ഹംസ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി പി ടി സിദ്ദിഖ് ഹസൻ പി സി സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിച്ച കാമുകിയെ ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി വഴി മോചിപ്പിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത യുവാവ് സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ തൃശൂർ വാരന്തപ്പള്ളി വേലുപ്പാടം കിണർ സ്വദേശി എടക്കണ്ടൻ വീട്ടിൽ ഗഫൂറാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഈ കേസിൽ ഗഫൂർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് വഴി പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകര സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ഗഫൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു വയനാട് സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനെ തടഞ്ഞുവെച്ച് സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയും നഗ്നനാക്കി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണമോചനവും പണവും കവർന്നു എന്നാണ് ഗഫൂറിനെതിരെയുള്ള കേസ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം വേലുപാടത്തെ കാമികിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയതായിരുന്നു യുവാവ് ഗഫൂറും സുഹൃത്തുക്കളും സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് യുവാവിനെ തടഞ്ഞുവെച്ച പണവും സ്വർണമോചനവും കവർന്നു യുവാവിൻ്റെ എ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു പിതാവും ബന്ധുക്കളും മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകര സ്വദേശിയായ കാമുകിയെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹം ചെയ്തയാളാണ് ഗഫൂർ ഗഫൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സദാചാര പോലീസ് ചമയലും പണം തട്ടലും നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വരാന്തരപ്പള്ളി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഐ സി ചിത്തരഞ്ജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗഫൂറിനെയും സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്ന് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായും തെളിവെടുപ്പിനായും പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും അതേസമയം ഗഫൂർ വിവാഹം ചെയ്ത പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകര സ്വദേശിയായ യുവതിയെ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലല്ല പാർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു സി പി എം ഭരിക്കുന്ന അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതിയും ദുർഭരണവും ആരോപിച്ച് യു ഡി വൈ എഫ് ബഹുജന മാർച്ച് നടത്തി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുജീബ് കാഡേരി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഴിമതിയും ദുർഭരണവും നടക്കുന്നു എന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പേരിലും നികുതി പണത്തിലും സ്പോർട്ട് കിറ്റ് വിതരണത്തിലും അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വൻ അഴിമതി നടത്തിയതായി യു ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നു ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതിക്കും കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കും എതിരെ യു ഡി വൈ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് കാടേരി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് അവിടെയുള്ള മുതിർന്നവരും ചെറിയവരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൊള്ളക്കാരാണെന്നുള്ളത് അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഏതെങ്കിലും പാരമ്പര്യം ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായിരുന്നു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രസിഡന്റ് തെന്നാലാവുന്ന വിധം ചെയ്യുന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ അവർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ആളുകൾ ആളുകളുടെ പേരിൽ വ്യാജമായിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കി അമ്മായിമ്മയെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അമ്മായിമ്മയെ സഹായിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അല്ല അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പിണറായിയുടെ നേതാക്കന്മാരും അനുയായികളും പിണറായി യൂറോപ്പിലേക്ക് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അമ്മായിമ്മക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നൂറോ അൻപതോ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ഇവരെല്ലാം ഒരേ സംസ്കാരത്തിൽ വാർത്തെടുത്തവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ മൂന്ന് വർഷമായി ഭർതൃമാതാവിന്റെ പേരിൽ തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയുടെ പേരിൽ ഭർതൃമാതാവ് രേഖാ മൂലം അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസെടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് മുജീബ് കാടേരി പ്രസംഗത്തിൽ ആരോപിച്ചു പി രാധാകൃഷ്ണൻ അമീർ പാതാരി കെ എസ് അനീഷ് കളത്തിൽ ഹാരിസ് ഷബീർ കുറുമുക്കിൽ പി കെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുകാപ്പ് എക്കോ ടൂറിസത്തിൽ കാട്ടുതീ പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ടി സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് റേഞ്ച് തിരുവിഴാങ്കുന്ന് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് കരിങ്കിലത്താണി ഇക്കോ ടൂറിസം വനനിബിഡമായ ഇവിടെ കാട്ടുതീ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടുതീ പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമായതിനാൽ ആളുകളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമോ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ കേന്ദ്രത്തിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നാൽ അത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ നാശം വിലയ്ക്കാതെയും അപകടം വരുത്താതെയും അണയ്ക്കാം എന്ന ക്ലാസ്സാണ് പ്രദേശവാസികൾക്കും ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്കും നൽകിയത് ക്ലാസിന് ബി എഫ് ഒ ഗിരിജ നേതൃത്വം നൽകി തൊടുകാപ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം വനം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് അക്കര മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായി തിരുവിഴാംകുന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ ശശികുമാർ ബി എഫ് ഒ മുഹമ്മദ് അറഞ്ഞിക്കല അബൂബക്കർ തൊടുകാപ്പ് എഫ് സി ക്ലബ് സെക്രട്ടറി അൻസാർ നാട്ടുകൾ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്ലബ് അംഗം ഇർഷാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടു മലപ്പുറം ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി ശശികുമാർ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിന്തൽമണ്ണ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഹാളിലാണ് കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ചേർന്നത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി ശശികുമാർ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹരി കളരിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹക്കീം മണ്ണാർക്കാട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുനിൽ പരിയാരത്ത് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ട്രഷറർ നിയാസ് മഞ്ചേരി വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു നൂറ്റിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം രക്തം ദാനം ചെയ്ത സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അംഗം അസീസിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അജയ് സാഗ സുനിൽ കുന്നപ്പള്ളി സുരേഷ് തിരുവാലി മോനു പെരിന്തൽമണ്ണ ഹാരിസ് പെരിന്തൽമണ്ണ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മരത്തടിയിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശി രഘുകൃഷ്ണൻ പ്രശസ്ത സിനിമാ നടന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ മരത്തിൽ തീർത്തുകൊണ്ടാണ് രഘു ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പ്രദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന മാമാങ്കം സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ രൂപവും രഘു മരത്തിൽ തീർത്തിയിട്ടുണ്ട് മരത്തടിയിൽ വിസ്മയം തീർത്
വ്യവസായ പ്രമുഖൻ എം എ യൂസഫ് അലി സിനിമാ നടന്മാരായ മമ്മൂട്ടി വിക്രം സുകുമാരൻ എന്നിവരെയും രഘു മരത്തിൽ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊത്തുപണിയെ കൂടാതെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലും രഘു തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരിച്ച സിനിമാ നടനായ സുകുമാരന്റെ രേഖാചിത്രം മകനും സിനിമാ സംവിധായകനും നടനുമായ പൃഥ്വിരാജിന് നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പ്രദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാമാങ്കം സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ രൂപവും അതേപടി മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മരത്തിൽ തീർത്ത രൂപം മാമാങ്കം സിനിമ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന അതേ ദിവസം മമ്മൂട്ടിക്ക് നൽകാനാണ് രഘുവിന്റെ ശ്രമം ഇക്കാര്യം മമ്മൂട്ടിയെ ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്റെ രൂപം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി രഘുവിനെ അറിയിച്ചതായും രഘു കൃഷ്ണൻ സിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പത്ത് വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ആദ്യം കാണിപ്പയൂരിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ കൊത്തുപണിയിലായിരുന്നു അമ്പലങ്ങളുടെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒടിയൻ എന്ന് ഒടിയൻ ഫിലിം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു കാരിഗേച്ചർ വുഡിൽ ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാമാങ്കം റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഒരു കാരിക്കേച്ചറും വുഡിൽ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വുഡിൻ്റെ കാരിക്കേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് സുകുമാരൻ അനുശ്വര നടൻ സുകുമാരൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൃഥ്വിരാജിന് നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് അനൂപ് പുഞ്ചപാടാണ് അദ്ദേഹം മുഖേന മുഖേനയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ആർട്ടിലെ സഹായിയായിട്ടുള്ള രാജേഷ് അടയ്ക്കാപുതിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ തന്നെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായ മോഹൻദാസ് മണ്ണാർക്കാട് അദ്ദേഹം മമ്മൂക്ക് ഇത് നേരിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും രൂപം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാൽ അത് മരത്തിൽ കൊത്തിയെടുക്കാനുള്ള രഘുകൃഷ്ണന്റെ കഴിവ് പ്രശംസനീയമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ രാജേഷ് അടയ്ക്കാപ്പത്തൂർ കലാ സംവിധായകനായ മോഹൻദാസ് എന്ന മണി മണ്ണാർക്കാട് എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് രഘുകൃഷ്ണൻ തന്റെ സൃഷ്ടികൾ സിനിമാ നടന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സിനിമാ നടന്മാരുടെയും പ്രശസ്തരുടെയും രൂപങ്ങൾ മരത്തിൽ തീർക്കാനാണ് രഘുവിന്റെ ലക്ഷ്യം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഉപകരണ സമിതി നസറുദ്ദീൻ വിഭാഗം ചെറുപ്പശ്ശേരി യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തക സമിതി രൂപീകരണം നടന്നു ആഷിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുനിൽ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി റിയാസ് അധ്യക്ഷനായി കെ എം ഹമീദ് എൻ കെ എം കുഞ്ഞി ബിസ്മി മുസ്തഫ ശ്രീകുമാർ ചന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് അലി അബ്ദുൽ സലാം അലി വാപ്പുട്ടി മുസ്തഫ അൻവർ ബാബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മംഗലാംകുന്ന് കാട്ടുകുളം പരിയാനപ്പെട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ കലണ്ടർ പ്രകാശനവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു നാലര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എം ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പാലക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ കലണ്ടറിന്റെ പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു ടി ജയചന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രൻ ടി പി പ്രഭാകരൻ പി കെ ഗംഗാധരൻ ശശീന്ദ്രൻ എം ജാനു പ്രതിഭ പ്രഭാകരൻ പ്രബോധൻ ക്ഷേത്ര മാനേജർ ടി മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വല്ലപ്പുഴ ചൂരക്കോട് കാർത്തിയാനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ ദശസഹസ്ര നൈദീപ സമർപ്പണം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഇരട്ടത്തായ പക എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് വല്ലപ്പുഴ ചൂരക്കോട് കാർത്തിയായനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്തവണ തൃക്കാർത്തിക മഹോത്സവം നടന്നത് വൈകിട്ട് നടന്ന ദശസഹസ്ര നൈദീപ സമർപ്പണത്തിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു വടക്കിനീയടത്ത് മന സജിത് വി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആദ്യ ദീപചലനം നടത്തിയതോടെയാണ് ദീപസമർപ്പണ ചടങ്ങ് തുടങ്ങിയത് തുടർന്ന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചരാതുകളിലേക്ക് ഭക്തരും ദീപം പകർന്നുകൊണ്ട് ദശസഹസ്ര ദീപം തെളിയിച്ചു തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും പ്രസാദ ഊട്ടുമുണ്ടായി വൈകിട്ട് മുളയങ്കാവ് അജിത്ത് അഭിജിത്ത് എന്നിവരുടെ ഇരട്ട തായമ്പകയും അരങ്ങേറി
നിതീഷ് കുമാർ ചികിത്സ ഫണ്ടിലേക്ക് ശേഖരിച്ച തുക ചടങ്ങിൽ കൈമാറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ആയിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലപ്പുറം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി സി സുകുമാരൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ ബക്കർ ഉമ്മർ സൈഷാദ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജലജ പി കെ ഹംസ ഭാരതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവുമായി ജില്ലയിൽ മറ്റെങ്ങും കിട്ടാത്ത വിലക്കുറവിൽ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് പവർ ടൂൾസ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസ് അമ്പലപ്പാറയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പിയുണ്ണി എം എൽ എ എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പലപ്പാറ പട്ടണത്തിൽ മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ എതിർവശത്തായാണ് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും ജില്ലയിൽ മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്ത വിലക്കുറവുമായി എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസ് എന്ന സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി ഉണ്ണി എം എൽ എ എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കുഞ്ഞൻ അധ്യക്ഷനായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ഹമീദ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉമ്മർ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി മറ്റ് പ്രമുഖരും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് പവർ ടൂൾസ് എന്നിവയുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബ്രഷ് കട്ടർ ചെയിൻസോ മാർബിൾ ആൻഡ് ടൈൽ വർക്ക്സ് വുഡ് വർക്ക്സ് ടൂൾസുകളും കൂടാതെ എല്ലാവിധ വർക്ക്ഷോപ്പ് ടൂൾസുകളും സ്പെയറുകളും എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ടൂൾസുകളുടെ സർവീസിങ്ങും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്തു നൽകുമെന്ന് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു കടമ്പഴിപ്പുറം ചെറുപ്പളശ്ശേരി വാണിയംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലും എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസിന് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഹോണ്ട ഹിറ്റാച്ചി യൂറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡക്കർ ഹിമാക്സ് പവർ ടാക്സ് ബോസ്ക് എം ടെസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ അംഗീകൃത ഡീലർ കൂടിയാണ് എവറസ്റ്റ് പവർ ടൂൾസ് കുമരംപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ കെ പി ഹംസയെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു സി പി എം സി പി ഐ പോരെ യു ഡി എഫിന് തുണയായി സി പി എമ്മും കേരള കോൺഗ്രസും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു കുമരംപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഭരണത്തിലെത്താൻ സി പി ഐ സഹായിച്ചു എന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം തകർത്തത് സി പി എം ആണെന്നും 
മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കാതെയാണ് സി പി എം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്നും സി പി ഐ നേതാക്കൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വർഗീയതയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാനാണ് ബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംകുമാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിച്ച കാമുകിയെ ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് വഴി മോചിപ്പിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത യുവാവ് സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടിയ കേസിൽ അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത് തൃശൂർ വാരന്തപ്പള്ളി വേലുപ്പാടം സ്വദേശി ഗഫൂർ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് യു ഡി വൈ എഫ് മാർച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ അഴിമതിയും ദുർഭരണവുമെന്ന് നേതാക്കൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും മലബാർ ഓൺലൈൻ ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ